。会调饺子馅吗？学会像我这样做，调出来的饺子馅每一次都不会失手。准备一斤的猪肉，最好选择前腿肉，带一点肥，口感会更好。把猪肉的皮和筋膜给去掉。然后切成小块，用绞肉机帮一下忙，放进绞肉机里面，你也可以直接剁，绞成这种带一点颗粒的感觉，不要绞太久，绞碎就可以了。然后再放在案板上面剁一下，这样就非常的省力，而且口感也不比剁出来的肉馅差。剁出来的肉馅还是带一点颗粒感。放进大盆子里面，一定要用这种大盆。再来准备200克的清水， 15克的生抽， 6克的老抽， 1 5克的蚝油，加入5克的鸡精，一克的胡椒粉， 8克的食盐， 10克白糖，搅拌混合均匀。翻晕之后，倒进肉馅里面，戴上手套，先把肉给抓散，然后朝着一个方向搅拌至上劲，大概三到五分钟左右。打好的肉馅非常的 Q 弹，并且有拉丝的状态，把肉馅堆起来也不会呈流动的状态，它也不会散。像这种状态，就代表肉馅已经搅好啦。再往里面打入一颗鸡蛋，打入鸡蛋，肉馅会更加的嫩滑。然后再顺着一个方向搅大概两分钟左右，把鸡蛋和肉馅充分搅拌均匀，然后把肉馅放一旁备用。再来准备三百克的大白菜，你也可以用其他的菜来代替，重量大概是三百克。把大白菜切成小颗粒，倒进大盆中。再往里面撒入五克食盐，搅拌混合均匀，放一旁去一下水。准备一点生姜，将它切成薄片，再切细丝，最后切成末。准备一点小葱，切成末。白菜已经出水了，将里面的水分给挤掉，不用挤得太狠，稍微去一下水，口感会更好。放进肉馅里面。然后再加入稍微多一点的芝麻香油或者是熟油，先把菜给拌一拌，这样可以防止它出水。再加入生姜和葱花，搅拌混合均匀，然后放进肉馅里面，朝着一个方向搅拌，混合均匀之后，我们的肉馅就调好啦。一斤肉，四两水，六两的蔬菜，搭配起来口感刚刚好。把打好的肉馅放进大碗里面，盖上保鲜膜，放在冰箱里面冷藏一下。我们再来准备饺子皮，一斤半的面粉，加入两勺的食盐，用三百八十克的清水和面，边倒边搅，搅成絮状之后下手揉面，揉成一个软硬适中的面团，没有揉均匀不要紧，盖上盖子。醒大概十分钟左右，我们再来揉一下，两三分钟就能将面团揉得非常的光滑。然后盖上盖子，醒面大概半个小时左右。面醒好之后不用揉，直接搓成细长条，分成大小均匀的小剂子，每一个剂子大概十克左右。撒上干面粉，切面朝上，将它按扁。擀面杖推出去大概四分之三，然后收回来，只需要六下就能擀出一个圆圆的饺子皮。我们再来看一下馅料，冷藏过的馅料没有出一点水，这样就代表我们的馅料打得非常的成功。如果旁边出水的话，说明你打的时间力度不够。我们来包饺子，把肉馅打在最中间，对折，然后稍微捏合一下，两个拇指往中间挤压。一个饺子就包好啦，相当于一斤肉馅，我们需要一斤半的面粉，一个饺子皮十克，包好的饺子二十克，一比一的量，按配比来制作，不会馅多皮少
，这样做好的饺子馅非常非常的嫩，你看里面的汁水非常的丰盈。感兴趣的朋友赶紧的试一下吧。感谢你的观看，喜欢我的视频就请为我点个赞，关注我，接受更多美食。我是阿月，拜拜。